亚历山大他本身注意，他本身往东边，他是从希腊往东边东征，好、哦，往东边跑，一直跑到欧，哎、呃，印度的印度河，好、哦，这个地方，好，所以这个亚历山大建造了欧亚非，他因为他也并吞了埃及嘛，所以欧亚非，欧亚非都有。所以希腊化文化，它的精神跟我们唐朝的很像，而且亚历山大自己本身还娶了当地他的原住民的女孩子，哦，就是各他征战各地的时候，到了某一个地方的时候，那个土著他那因为他建他建立亚历山大帝国的时候，他把每一个每一个他底下的将领，他都鼓励他们娶当地的原住民，然后把这些土地分封给这些将领，然后让他去管理。哦，他本身就是世界一家的，哦，世界一家的影响。亚历山大这一部片子，你看完之后，你会很清楚，因为电影里面就有演说，他娶了一个当地土著的女孩，所以他这就是世界世界一家的思想。好，第十四，我们唐朝也有一个兼容并蓄嘛，有没有？兼容并蓄，文成公主嫁到土蕃去嘛。好，来第十四，第十四，其实到欧洲某个某国旅游。老游说，在历史上，这个国家曾被罗马帝国、西哥德回教。好，注意，西哥德，你就记住哦，在欧洲的本体这个地方是法兰克，东边东哥德，再来西哥德。注意，你要特别小心。东哥德、西哥德，来，这个西哥德考试的时候非常喜欢玩这个游戏。西哥德就是我们的伊比利半岛，伊比利半岛，你这样记哦，伊比利半岛就像我们牙齿。就像小孩子在唱歌，一比呀呀，一比一比呀，一比来牙牙，一比呀呀，为什么叫一比呀呀？伊比利半岛有两根牙齿，哪两根牙齿？西班牙、葡萄牙。那当时，当时大食帝国的白衣大使曾占领这里，所以注意，他为什么跟你讲回教政权？回教政权，同学你写一下，叫做白衣大使，白衣大使。所以根据这样子。会被罗马帝国、西哥德，那就是在伊比利半岛上面的国家，所以答案就是西班牙。答案选 D。那你要知道哦，当时的大食帝国、大食帝国、大食帝国回教徒、大食帝国，当时就是因为这个白衣大使有占领了伊比利半岛，所以他可以讲说他横跨欧亚非，因为伊比利半岛是什么？伊比利半岛是属于欧洲。对不对？那横跨欧亚非，它的非洲的北部，叫所以它横跨欧亚非。好、哦，这个地方你要特别小心。大食帝国也是横跨欧亚非的。好、哦，这个伊比利半岛的故事非常多哦。哦，像什么？因为意大利，因为西班牙、葡萄牙，他们本身是地理大发现。好、哦，他们是开始往外跑的，因为他从地中海、地中海的航海时期进入到什么？哦，大西洋、大西洋的航海时期，地理大发现啊。所以伊比利。半岛上面的葡萄牙跟西班牙考试考得非常多，好，特别注意历史跟地理的关系。好，所以大家选第四个。十五题，《汉谟拉比法法典》是目前已知比较早的成文法典。下面，好，《汉谟拉比》就是以牙还牙，以眼还眼。好，人家瞪你一眼就瞪你一眼，人家揍你一拳你就还他一拳，就是这样。好，所以好，答案是选第几个？他问你说，请问部分内容，好，请问这反映出什么？牙还牙，所以十五题答案是选 A， 这是汉汉谟拉比法典最主要的特色。好，十六，老师在课堂上介绍某帝国，好，这里来抵抗亚洲游牧民族的入侵，对内直接或间接保存了古典文化，来，古典文化圈起来，古典文化、地中海文化指的就是两个，就是希腊跟罗马这个时期叫地中海文明，因为注意，罗马是在意大利半岛，希腊是在什么？巴尔干半岛，而意大利半岛、巴尔干半岛刚好是地中海三大半岛里面的两个，所以你记住，地中海文化、古典文化在我们的历史上面专注主就是主要是指罗马跟希腊。好，了解这个就 OK 了。了解完之后，你要特别注意，他现在跟你讲哦，他本身来抵抗了亚洲游牧民族，就是我们所谓的伊斯兰教的势力啊，回教。回教嘛，大食帝国这里，所以你要知道，当时罗马分割成西罗马、东罗马，东罗马刚好就是在这个哦，我们小亚西亚这一个土耳其，然后在这个巴尔干半岛这附近，那这个这附近就会抵抵挡住了什么
挡住了我们沙特阿拉伯啊，他们这些大使帝国这些军队的入侵。所以你看他跟你讲哦，来就是这句：抵抗亚洲游牧民族的入侵，保存了原来罗马的古典文化。好，这就是关键了。所以这讲的就是什么？东罗马帝国。东罗马帝国又称为拜占庭帝国，拜占庭帝国。来，同学，你看到这个图形上面这个位置，这个位置就是东罗马帝国，它本身建立的地方，有没有？它东边就是接亚洲嘛，对不对？西边就是欧欧洲了，它刚好挡住了，让这些亚洲的游牧民族不会因不会让欧洲，你看欧洲已经被日耳曼人，好、哦，当时进入黑暗时期的，如果让这些。游牧民族，亚洲游牧民族再进来的话，那欧洲真的是真的是雪上加霜，惨上加惨，对不对？所以还好，东罗马，东罗马在这边挡住了这些游牧民族，让西让欧洲本土这一个整块陆地上面，慢慢的让它什么复苏起来，哦，从封建庄园生活，从农业，然后商业，然后再进入文艺复兴，然后东罗马这些学者再把这些原来保存的罗马文化带过来。然后最后东罗马亡于什么？鄂图曼土耳其，所以这个故这个过程你要了解，好、哦，你要了解，你就不会很很很模糊。然后进考进去考场的时候，哦，都不起来、啊，你要记住，好、哦，东罗马跟西罗马，西罗马提比较早灭亡，东罗马的灭亡跟西罗马相相差相距了一千年。那东罗马就是帮欧洲，欧洲这个。进入黑暗时期的东罗马就在东边挡住了亚洲的游牧民族。好，这个很重要，很重要。这一种历史上的演变，是因为这是大事情，非常重要。所以大概是选 A。十七题，早期的阿拉伯人过着游牧生活，好，散居各地，没有统一的政权。后来他们团结起来，迅速发展。好，中世纪建立辉煌的大帝国，这个阿拉伯人就建立的是大史帝国。好，大史帝国最主要的，他们是。希望什么？伊斯兰教回教，所以十七题答案选 A， 答案选 A， 因为宗教的力量让他们聚集起来。好，所以答案选 A。好，世界历史发展的过程中，下列哪一个文明曾经经历王政、共和、帝国？这是标准的什么？罗马，罗马。好，所以答案选 C。有没有？然后什么时候？注意，罗马什么时候进入帝国时期？注意，就是那个什么乌大维，奥古斯都乌大维，让。罗马进入什么？进入帝国时期。注意，那凯撒，注意听，罗马里面有非常有名的皇帝凯撒，他是在共和时期，哦，君独裁的。所以你要凯撒啦、啊、乌大维这里时间点，你要分得很清楚。好，所以答案第十八题，答案选 C。十九题，欧洲有位君主畅言，国家的利益高于一切，为此我们要用用尽一切的手段来维持政治权利跟国家的利益，道德、宗教规范都不切实际。注意听，这一个就是什么君无君王论。注意听，当时在民主的时候，君王论非常有名的马基维利，他说国王的权利要像狮子一样，然后国王要非常的狡猾，像狐狸一样。好、哦，这个主要的你注意哦，他有跟你讲君主，君主讲的，君主讲。好、哦，我就是，好、哦，后来注意哦，后来的开明专制，这是君主君王论是极度的专制，就是。我为了国家，我可以，我可以为了国家利益。当然，是不是真的为了国家利益，要看这个国王的心态嘛。但是，就是我国王，你看到没有？我不会管道德、宗教的规范。我为了这国家利益，表面上当然就是以国家利益讲国家利益嘛。那人民各个方面不不是以人民为主的，当时是君王论，君王论非常有名的哈、哦。君王论这个要记好，就像我们的什么？像我们中国历史里面的法家学说，法家学说你把它写上去，法家学说马基维利的君王论跟我们的法家学说，好、哦，他们的理论是相似的。好，以下二十题，西元前两千五百年左右，有一位商人到埃及尼罗河下游的，好、哦，注意听哦，两下游去，好，最可能看到什么？埃及，埃及的话，当时在建什么？在下游里面，注意在埃及的。注意，古埃及，好、哦，古埃及的时候，当时在那边建了非常多的什么金字塔，所以国王的陵墓就是金字塔。二十题答案选 A， 答案选 A。好，他公，注意听哦，男性公民赶赴广场公共事务，这是雅典，雅典这是巴尔干半岛，它不是在埃及尼罗河
哦，然后楔形文字，这是苏美人，苏美人，好、哦，这是在两河流域，这个跟尼罗河没有关系，两河流域，好，这个 OK， 就是答案就选 A， 好、哦，这个是埃及最有名的金字塔跟木乃伊遗料记号，好，二十一题，波斯民族圈起来，波斯民族，波斯民族这一题你要特别小心。这个波斯民族横跨欧亚非，而且是我们历史上第一个横跨欧亚非西亚西亚文化里面第一个横跨欧亚非的。请问这时候它波斯帝国是在哪里？答案是选 D。好，这一题在基本学历测验已经出过好多次了，你顺便写上去。波斯帝国就是现在的伊朗，伊朗。好，因为为什么？因为现在世界的问题一直绕在伊朗上面，哈，伊朗的核问题，所以考试会把伊朗现在的核问题，然后伊朗总统他本身是独裁的，他一直号召老百姓要恢复什么波斯帝国的光荣，就是在讲这个，所以波斯帝国，哦，同学要特别小心。好，接下来我们来看到第二十二题。好，同学，我们看到二十二题来，埃及是古文明的发源地之一。金字塔跟木乃伊是其重要的文化特色遗址。好，请问古埃及铸制造木乃伊，他相信什么？人会回来再投胎，哦，找他的肉体，所以答案是选 A， 以备来世之用，以备来世之用，所以答案是选 A。好，安安阅读历史故事的时候，看到以下的叙述：除了某些专业性质的委员会有关，政府的行政官员都是抽签决定的。再来哦，再来哦，他说。所有官员任期都是一年为限，而司法审判采用多数决，多数决那就是代表投票了。这样的做法是让每个公民都能够参与公共事务。这一种投票的动作最早就是出现在哪里？希腊城邦文化里面的雅典。你看这一种题目在九十一年就出现了，九十一年出现了。你看刚刚我们写的题目，我们写的题目在。第十、第十、第四题，第四题有没有？有一些政策，有一些政策，我们可以来决议，然后表决。从表决投票的，就是在历史上最早出现的就是雅典，一定要记好哦。民主民主投票机制，这里要特别小心。好、哦，这是二十二题，这是二十三题，来看二十四题，二十四题。老师在地图上标示出世界古文明的位置。好，来，我们你看一下，四个位置，四个位置。好，古文明都发生在河流，对，黄河，对不对？我们中国就是黄河，印度就是印度河嘛，对不对？然后西亚文化就是两河流域，埃及就是尼罗河，好，都跟河流有